Hi guys, mga kanegosyo, kasensyo kang familia, isang magandang magandang araw sa inyo. Kung nakikita nyo yung nasa likod ko, mga kanegosyo, ito yung isang negosyo na simple na simple na pwede talaga nating gawin. Guys, tingnan nyo, ito yung ating bagong negosyo na isi-share sa inyo. So, itong mga manok na nakikita nyo, hindi ito yung tinatawag natin na broiler, hindi ito yung native, ito yung mga layer. Layer, ibig sabihin, ito yung mga nangingitlog na manok. So, ito sila yung mga tinatawag natin na cal or cals na manok na nangingitlog. Cal, ibig sabihin, uh, medyo humina na ang pangitlog nila. So, yung mga may-ari ng farm, kinakailangang ikanda or kinakailangang palitan na. So, cal, normally, uh, nagamit na nila ng mga around 2 years. May mga iba yata, 1 and a half years, talaga pinapalitan na. So, ito bale, 2 years. So, guys, nakikita nyo, hindi kalakihan yung kulungan natin. Ang kulungan natin is 3 feet by 4 feet. Sa totoo lamang, kami rin lamang yung gumawa nito. Then, yung bubong natin. Then, ito, square bar. Gumamit lang tayo ng dalwa. So, guys, ang nagastos natin dito, uh, bumayad tayo ng isang welder. All in all, 2,000 pesos. Ulitin ko, sa cage, simpleng-simple lang naman. Dilapit mo, bebe. Silipin mo, simpleng-simple. Square bar lang yan. Then ito, plain lang. Gumasas tayo ng 2,000. Okay, ngayon. Sa negosyong to, bibili tayo ng mga manok na kal. Pupunta tayo sa mga farm. Kung may kakilala tayo, pwede tayong bumahagi. Ngayon, ang tanong, magkano na bibili ang isang kal? Okay. Let's say, binili namin to ng 20 or 20 heads. Ang ibinahid natin, ang isa, 80 pesos. Ulitin ko, yung 20 heads, ang bayad natin is 1,600 pesos. So, sa negosyo ito, gumasas tayo ng 2,000. 1,600 sa manok. So, 3,600 pesos may negosyo na tayo. Ngayon, ang tanong, paano kumita sa ganitong negosyo? So, napakasimple. Ilabas nyo sa labas nyo sa kalsada, tabi ng kalsada. Huwag sa kalsada, maipit ng jeep yan, ang sasakyan. Okay. Ang benta ng isang ulo is 120 pesos. Tingnan natin yung manok. Tignan natin, okay. Tignan natin yung manok dito. Yan. So guys, itong manok na ito, nasa mga 1.2 kilograms or 1.2 uh, kg. So ito guys, siyempre, uh, ang lasa kasi ng kal dun sa mga hindi nakakaalam. Kung ito'y basta mo lang ipiprito, di alamawa, uh, nilinisan mo, pinrito mo, hindi po pwede kinakalang ihalbos muna. Ngayon, ang masarap dito, kaldereta, Ang masarap dito, yung tinola, may sabaw. So, sa isang pamilya na anim na tao hanggang walo, sold na sold na kayo kung bibili kayo ng isa nito at gagawin yung tinola. Napakamahal na rin ang mga isda ngayon. Yung baboy, lalo na. So, napakagandang alternative natin itong mga kal na munok. 120 pesos, makakain na tayo ng mga masarap. Makakahigup na tayo ng sabaw na mainit na napakasarap. Ulitin ko, Nabili ng 80 pesos. Retail, pwedeng ibenta natin ng 120 pesos. May tubo tayo na 40 pesos. Imagine, nasa harap lang yan ng, ng bahay natin, nasa tabi ng kalsada. May bibili lima. 40 pesos ang tubo sa kada isang ulo. 200 pesos. So, in one day, kahit pasabihin natin makabenta lang tayo ng 10 heads, may kita tayo na 400. Ngayon, ang tanong, ano ang ipapakain sa totoo lamang at gano'ng kadami. Guys, sa 20 heads na to, isang kilo na pakain ng manok. Magkano lang yung isang kilo? May mabibili ka siguro 22 to 25 pesos. Let's say 25 pesos. Pinakamahal na yun. Ngayon, everyday, siyempre, papakainin mo. So, isipin mo, paano kung walang bumili? Dire-direcho ang kain. Ang napakagandang tanong yan. Kasi sabihin mo, uh, papatuka kami ng papatuka, 25 pesos. Paano kung 7 days na walang bumili? Paano kung 5 days na walang bumili? Ang maganda, guys, sa negosyong to, walang benta, pero meron tayong itlog. Ayan, guys. Tingnan natin to. Ano? Guys, tingnan nyo. Tingnan nyo to. Meron dito na apat na itlog. 
Yan. Oh, sorry guys. Na na nabasag. Okay, guys. Itong mga manok na ito, sabi ko nga, ang dahilan kung bakit sila ibinebenta na, kal na sila, ibig sabihin humina na ang ang pagpo-produce nila ng itlog. Kung dati-dati 100 uh, 90 to 95% ng itlog, pag ikinakal na minsan pupatak na ng mga 50% na lang inuuyang itlog or 40% na lang siguro, ganun. So, guys, imagine niyo, kung meron tayong 20 20 na manok sabihin na natin 50% na lang yung mga itlog meron kang 10 itlog guys tignan ko oh may kay itlog lang to hindi to scripted pero yan 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 kay itlog lang oh yan oh guys hindi to binili namin itlog para ipakita na nang itlog hindi namin gawain yung scripted yan okay guys so lima na ang itlog so imagine nag-invest ka ng 25 pesos sa pakain kasi guys ito yung 20 heads siguro kain lang ng isang manok 0.25 grams lang so uh, ibumultiply natin sa 20 so yung 1 kilo talaga pasok na pasok dito sa ating mga manok na ito kagandahan doon let's say makakuha ka ng 10 eggs per day magkano ang per egg uh, ang per egg magkano? 7 or 8 7 or 8 sabihin na natin 7 pesos Okay guys, ulitin ko 7 pesos ang isa uh, Dahil malalaki rin naman Multiply by 10, 70 pesos Magkano ang iyong Naibili ng patoka? 25 pesos So, meron kang 45 pesos Tubo ka sa manok Tubo ka pa sa itlog Or kahit hindi mabenta guys Yung manok, meron tayong pang ulam Meron tayong itlog na makukuha So, napakagandang negosyo. Wala ka talagang luging. Guys, sa kagandahan pa niyan, ulitin ko lang, hindi sila yung katulad ng mga broiler, 45 days, 40 days, na maselan, mabilis mamatay. Sila talaga, pinalaki as layer, uh, kompleto bakuna, kompleto yung vitamins, hindi talaga yung talagang totally sila mamatay. No. Napaka tibay. Guys, itong part 1 na to, uh, ito ay yung kayo mismo ang gagawa kayo mismo ang bibili kayo mismo magbebenta sarili nyo, kikita kayo ng 40 pesos ngayon, yung part 2 natin guys ang ating i-discuss yung paano naman kung ikaw halimbawa ako magpapagawa ako ng 10 na ganito, 10 i-deliver ko sa iba't ibang lugar ipamamahagi ko, ipapadisplay ko ibebenta ko, volume yun yung isang business strategies na pwede nating ituro pa kasi ito pang sarili sa bahay mo lang gagawin pero napakagandang negosyo sa mga tamad na walang ginagawa kundi umupo lang or parang ayaw nyo talaga ng sobrang nakabala upo lang kayo niya niya may gigising sa inyo may bibili ng manok pabor na pabor din sa mga namumulutan ako sa mahal ng pulutan mahal ng alak mura mura ang inyong bilhin so guys sana kahit pa pano simpleng simpleng negosyo may natutunan kayo pwede nyong gawin mag-isip kayo ito kasi ang mga pagkain napakagandang negosyo talaga ng pagkain dito nag-pandemic halos talaga napakarami nagbebenta ng kung ano-anong pagkain but hindi pa huhuli ang manok na ito lalong lalo na pagkain guys yun lang maraming maraming salamat see you again on our next video sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe like comment and share at sa mga mag-share Merong magandang maganda at madaming blessings kayong mari-receive guys. Yun lang guys. See you again. Keep safe. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.